ஹலோ கைஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எல்டிசி எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷனில் ஜியாகிரஃபி சப்ஜெக்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டைம் நம்ம சப்ஜெக்ட் வைஸ் டாப்பிக்லாம் கவர் பண்ணிடலாம் மோஸ்ட்டாக நான் சிலபஸை பேஸ் பண்ணி நோட்ஸ் அண்ட் கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்க பார்க்குறேன் அண்ட் ஒரு டிஸ்கிளைமரே கொடுத்துட்றேன் ஸோ நான் சிலபஸ் பேஸ் பண்ணி தான் நோட்ஸ் அண்ட் கொஸ்டின்ஸ் எடுக்கிறேன் There may be chances to get question from that and I can't assure it will definitely come. Moreover, I will cover important topics in the remaining topics. So, remaining topics are you self-study. So, I will tell you about this video. I will tell you about self-preparation. Then, Solar Eclipse Layers of Atmosphere, Latitude and Longitude. So, I will tell you about that video. So, I will tell you about that video. அந்த வீடியோட லிங்க்ஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் தென் யூடிசி அண்ட் எல்டிசிக்கு சில காமன் டாபிக்ஸ் இருக்கோ அது அகை நகை என்னால் கவர் பண்ண முடியாது ஸோ என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறேன்னா ஏற்கனவே டாப் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் இன் ஹிஸ்ட்ரியெலாம் நான் போட்டிருப்பேன் அதையுமே கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் நேஷ்னல் வாட்டர்வேஸ் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சோலார் எக்லிப்ஸ் பற்றின நோட்ஸ் அண்ட் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க இமேஜ் எதை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சோலார் எக்லிப்ஸ் சோலார் எக்லிப்ஸ் எப்படி நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா சன்னுக்கும் ஏர்த்துக்கும் நடுவில் மூன் பாஸ் ஆகும்போது உருவாகிறது தான் இந்த சோலார் எக்லிப்ஸ் இது நியூ மூன் டேல அக்கர் ஆகும் நியூ மூன் டேனா என்னன்னா அம்மாவாசையில் அக்கர் ஆகும் இந்த சோலார் எக்லிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் பிரிப்பாங்க ஓகேவா ஸோ ஒன்று வந்து என்னன்னா டோட்டல் சோலார் எக்லிப்ஸ் இன்னொன்று என்னன்னா பார்ஷியல் சோலார் எக்லிப்ஸ் அப்படின்ட்டு பிரிப்பாங்க மூன் வந்து சம்டைம்ஸ் சன்லைட்டோட ஒரு பகுதியை பிளாக் பண்றதுக்கு பேரு பார்ஷியல் சோலார் எக்லிப்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அதுவே மொத்தமா டோட்டல் சன்லைட்டை பிளாக் பண்ணும் போது அதுக்கு பேரு டோட்டல் சோலார் எக்லிப்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி தான் மூன் சன்லைட்டை பிளாக் பண்ணும் போது அது ஏர்த்ல ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஷேடோவை ஓடும் ஏர்த் ரொட்டேட் ஆக அந்த மூனோட ஷேடோ ஒரு ட்ரையல் அதாவது ஒரு பாதைய கிரியேட் பண்ணும் இந்த ட்ரையலுக்கு பேர் தான் பார்ட் ஆஃப் டோட்டாலிட்டி அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க என்னன்னா ஏர்த் ரொட்டேட் ஆகுது மூனோட ஷேடோ இருக்குல்ல அது ஒரு பாத்த வந்து கிரியேட் பண்ணுது அந்த பாத்துக்கு பேரு பார்த் ஆஃப் டோட்டாலிட்டி அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க சோ நம்ம பார்த்தோம் சோலார் எக்லிப்ஸ் வந்து டோட்டல் சோலார் எக்லிப்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க பார்ஷியல் சோலார் எக்லிப்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க இதுலயே இன்னொரு டைப்பும் இருக்கு அதுக்கு பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆனுலர் சோலார் எக்லிப்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இந்த ஆனுலர் சோலார் எக்லிப்ஸ் என்னன்னா ஏர்த் விட்டு மூணு தூரமா இருக்கும் போது அக்கர் ஆகும் இப்ப தூரமா இருக்கும் போது அது சன்னை விட ஸ்மாலா தெரியும்ல அதனால மூணால சன்னை டோட்டலா கவர் பண்ண முடியாது அது எப்படி தெரியும்னா ஒரு பிரைட்டர் டிஸ்குக்குள்ள ஒரு டார்க் டிஸ்க் இருக்க மாதிரி ஒரு ரிங் ஃபார்மேஷனை ஃபார்ம் பண்ணும் அதுக்கு பேர் தான் ஆனுலர் சோலார் எக்லிப்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இந்த டயக்ராம்ல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ரெண்டு டேர்ம்ஸ் அம்ரா பெனும்ரா அப்படின்ட்டு ரெண்டு டேர்ம்ஸ் இருக்கு இப்ப அப்படிதான் என்னன்ட்டு கிளியரா பாப்போம் ஒரு எக்லிப்ஸ் வந்து நடக்கும் போது ரெண்டு ஷேடோ கேஸ்ட் ஆகும் ஒன்னுக்கு பேரு அம்ரா இன்னொருக்கு பேரு பெனம்ரா அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இந்த அம்ரானா என்னதுன்னா சூரியனை விட்டு விலகி வரும்போது இந்த ஷேடோ ஸ்மாலர் ஆகிடும் இந்த எக்லிப்ஸ் ஷேடோவோட டார்க் சென்டரை தான் அம்ரா அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இதுவே செகண்ட் ஷேடோக்கு பேரு பெனம்ரா சொல்லுவாங்க சூரியனை விட்டு வரும்போது அது லார்ஜரா தெரியும் அது எப்போ பார்க்க முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா பார்ஷியல் சோலார் எக்லிப்ஸ் அப்பதான் பார்க்க முடியும் இந்த அம்ராவை வந்து டோட்டல் சோலார் எக்லிப்ஸ் அப்பதான் பார்க்க முடியும் சோ உங்களுக்கு சோலார் எக்லிப்ஸ் கான்செப்ட் கிளியரா இருக்கும்னு நம்பரோஸ்பியர்ஸ்பியர்ஸ்பியர்ஸ்பியர்ஸ்பியர்ஸ்பியர்ஸ்பியர்ஸ்பியர்ஸ்பியர்ஸ்பியர்ஸ்
இந்த எயிட்டீன் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் என்னென்னு ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நீல்கிரிஸ் செகண்டு நந்தா தேவி தேர்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாப்ரெக் ஃபோர்த் ஒன் வந்து கிரேட் நிக்கோபார் பிப்த் ஒன் வந்து கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் சாய்கோவா டென்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டெஹாங் டிபாங் லெவன்த் ஒன் வந்து பச்மார்கி டுவெல்த் ஒன் வந்து கஞ்சன் ஜுங்கா தேர்டீன்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகஸ்திய மலை ஃபோர்டீன்த் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அச்சா நகாமர் அமர் கனார் ஃபிஃப்டீன்த் வந்து கச் சிக்ஸ்டீன்த் வந்து கோல்டு டெசர்ட் செவன்டீன்த் வந்து சேஷா சலம் ஹில் எயிட்டீன்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னா ஸோ உங்களுக்கு இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் எயிட்டி பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ் நான் டெலிகிராம் சேனல்ல அப்லோட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்க அங்க போய் பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரூ ஆஃப் சோலார் எக்ஸ் சூரிய கிரகணத்தை பற்றிய பின்வரும் செய்திகளில் எது மெய்யல்ல அப்படின்ட்டு கேட்கறாங்க பாருங்க இட் ஆல்வேஸ் அக்கர்ஸ் அண்ட் நியூ மூன் டே இது எப்பொழுதும் அம்மாவாசை தினத்தன்று நிகழ்கிறது இது வந்து கரெக்ட் டியூரிங் தைனல் மூமெண்ட் டைமண்டிங் ஃபார்மேஷன் அக்கர்ஸ் கடைசி கட்டத்தில் வைர வலைய உருவாக்கம் நிகழ்கிறது இதுவுமே கரெக்ட் இட் அக்கர்ஸ் வென் த ஏர்த் கம்ஸ் பிரிவீன் த சன் அண்ட் மூன் சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையில் பூமி வரும்போது நிகழ்கிறது இதுதான் ராங் பிகாஸ் சோலார் எக்ளிப்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம் சன்னுக்கும் ஏர்த்துக்கும் நடுவுல மூணுக்கு வரத்து பேர் தான் சோலார் எக்ளிப்ஸ் அப்படின்ட்டு பார்த்தோமா சோ இது நாட் ட்ரூ கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் சி தான் இதுக்கு ஆன்சர் லுக்கிங் த சன் டைரக்ட்லி வில் டேமேஜ் த ரிட்டின் ஆஃப் த ஐ சூரியனை நேரடியாக பார்ப்பதால் கண்ணின் விழித்திரை பாதிக்கப்படுகிறது இதுவுமே கரெக்ட் சோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்தியா இஸ் சுச்சுவேட்டட் இன் த நார்தன் ஹெமிஸ்பியர் ஆஃப் த ஏர்த் பிடிவின் பூமியின் வடக்கு அரைக்கோளத்தில் இந்தியா டேஷில் அமையப்பட்டு இருக்கிறது அப்படின்ட்டு கேக்குறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ எயிட் டிகிரி போர் இன்சர்ஸ் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் டிகிரி சிக்ஸ் இன்சர்ஸ் நார்தன் லாட்டிடியூட் சிக்ஸ்டி எயிட் டிகிரி செவன் இன்சர்ஸ் அண்ட் நைன்டி செவன் டிகிரி டூ இன்சர்ஸ் ஈஸ்ட் லாங்கிடியூட் எட்டு டிகிரி நான்கு இன்சர்ஸ் மற்றும் முப்பத்தி ஏழு டிகிரி வடக்கு அச்ச ரேகை மற்றும் அறுபத்தி எட்டு டிகிரி ஏழு இன்சஸ் மற்றும் தொண்ணூத்தி ஏழு டிகிரி இரண்டு இன்சஸ் கிழக்கு தீர்க்க ரேகையில தான் அமைஞ்சிருக்கு சோ ஆஹ் இந்தியன் ஜியாகிரபி நோட் ஏற்கனவே நம்ம சேனல்ல அப்லோட் பண்ணிருக்கோம் அதுல பாத்தீங்கன்னா லாட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் இந்தியாவோட ஸ்ட்ரக்சர் பத்தி அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஹிண்ட்ஸ் எல்லாம் அதுல சொல்லியிருக்கோம் அந்த ரெண்டு வீடியோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் போய் பாருங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இப்ப நம்ம பாக்கலாம் match the following and select the correct answer from the option given below அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க கீழ் வருபவற்றை பொறுத்து பின்வரும் விருப்ப தேர்வுகளில் இருந்து சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்க first என்ன கொடுத்திருக்காங்கனா rohil khan plain rohil khan plain பாத்தீங்கனா இது lies entirely in uttar pradesh east of கங்கா யமுனா டோப்ல தான் இருக்கு கங்கை யமுனைக்கு கிழக்கில் உள்ள இடைப்பட்ட நிலத்தில் உத்தரப்பிரதேசத்தில் முழுவதுமான பரவி இருப்பதுதான் இந்த ரோஹி கண் சமவெளி அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா சஹாயத்ரிஸ் சஹாயத்ரிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா தால்கட் போர்கட் பால்கட் அப்படின்ட்டு மூணு இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ் இருக்கு அடுத்தது ஆரவல்லி ரேஞ்ச் பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்டோட ஓல்டஸ்ட் போல்டட் மவுண்டைன்ஸ் ரன்னிங் இந்த நார்த் ஈஸ்ட் டு சவுத் வெஸ்ட் டைரக்ஷன் ஃப்ரம் டெல்லி டில்லி வடகிழக்கில் இருந்து தென்மேற்கு திசை நோக்கி செல்லும் உலகின் பழைய மடிப்பு மலைகள் தான் இந்த ஆறுவழி ரேஞ்ச் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் மேட்ச் த ஃபாலோவிங் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் வித் த லொகேஷன் செலக்ட் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃப்ரம் ஆப்ஷன் கிவன் பின்வரும் உயிரின கோல பரப்பு பகுதிகளை அவற்றின் அமைவிடத்துடன் பொறுத்துக பின்வரும் விருப்ப தேர்வுகளிலிருந்து சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாக்ரக் நாக்ரக் எங்க இருக்குன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா பார்த் ஆஃப் காரோஹில்ஸ் மேகலாயா மேகலாயால தான் 
அருணாச்சல பிரதேசல இருக்கு கஞ்சன்ஜுங்கா பாத்தீங்கன்னா சிக்கிம்ல இருக்கு நேஷனல் வாட்டர் வேஸ் ஆக்ட் எப்ப வந்து எஃபெக்டிவா வந்துச்சுன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல தான் It came into effect. Okay, wow. In the act, what is the year? In the year, there are 5 waterways. In the act, there are remaining 106 waterways. Okay, wow. So, total 111 waterways. Next, we will see the first national waterway. Okay, wow. So, National Waterway 1 is India's longest national waterway. So, first one is what is India's longest national waterway? NW1 Karay. Next one is, where are you going to go? Alakabad is the start of Haldiyandra is the place in Haldiyandra. Okay, so, where are you going to go to Alakabad? Where are you going to go to Alakabad? Prayagraj is the start of Prayagraj. Okay? பிரயாக்ராஜ் அலகாபாத்ல இருக்க பிரயாக்ராஜ்ல ஸ்டார்ட் ஆகி ஹல்தியால முடியும் ஸோ இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ் டூ ஜீரோ கிலோமீட்டர் இது வந்து டிஸ்டன்ஸ் இதுல கவர் ஆகிற வாட்டர் சிஸ்டம் எது எதுன்னு நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கங்கா பகிரதி ஹூக்லி அப்படின்ற மூணு வாட்டர் சிஸ்டம் இந்த நேஷனல் வாட்டர் வேஸ்ல வந்து கவர் ஆகும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம நேஷனல் வாட்டர் வே டூ பத்தி பார்ப்போம் ஸோ நேஷனல் வாட்டர் வே டூ வந்து Third longest waterway in India. இதோட லென்த் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா எயிட் நைன் ஒன் கிலோமீட்டர் இது வந்து லென்த் இது எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அசாம் ஸ்டேட்ல இருக்க சாதியான்ற இடத்துல இருந்து துப்ரேக்கு போகும் ஓகேவா சோ இது வந்து எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அசாம் ஸ்டேட்ல இருக்கு சோ இதுல கவர் ஆகிற ரிவர் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மபுத்ரா ரிவர் இதுல கவர் ஆகும் So, National Waterway 2 is the third longest waterway in India, 891 km. Assam State is covered in Sathya to Dupri. Pramaputra River is included. Next, we will see. So, next, we will see National Waterway 3. This is the West Coast Canal. This is the start of where we are starting. Kollam to Kollam. கோட்டபுரம் வரைக்கும் போகும் இது வந்து கேரளா ஸ்டேட்ல இருக்கிறது சோ கொல்லம் டு கோட்டபுரம் ஆஃப் கேரளா ஸ்டேட் இன்க்ளூட் ஆகும் அண்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் வாட்டர்வே வித் ஆல் டைம் நேவிகேஷன் ஃபெசிலிட்டி அப்படின்ட்டு கேட்டா நேஷனல் வாட்டர்வே த்ரீ தான் சோ இந்தியாவோட ஆல் டைம் நேவிகேஷன் ஃபெசிலிட்டி கொண்டது வந்து நேஷனல் வாட்டர்வே த்ரீ தான் அண்ட் இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ நாட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் லாங் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போறது நேஷனல் வாட்டர் வே போர் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பாருங்க ஏன்னா இது காக்கிநாடா டு புதுச்சேரிய கனெக்ட் பண்ணும் ஓகேவா சோ இதுல இன்க்ளூட் ஆகிற ரிவர் சிஸ்டம் எது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கோதாவரி அண்ட் கிருஷ்ணா ரிவர் இதுல இன்க்ளூட் ஆகும் அண்ட் இதுதான் இந்தியாவோட செகண்ட் லாங்கஸ்ட் வாட்டர் வே ஃபர்ஸ்ட் லாங்கஸ்ட் வந்து எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் வாட்டர் வே ஒன் செகண்ட் லாங்கஸ்ட் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் வாட்டர் வே போர் தான் செகண்ட் லாங்கஸ்ட் இதோட டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா தௌசண்ட் நைன் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் சோ இதுல கவர் ஆகிற ஸ்டேட் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் பிஎன் தமிழ்நாடு அப்படின்ட்டு சொல்லணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து எதுனா நேஷனல் வாட்டர் வே ஃபைவ் பார்க்க போறோம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரிசா டு வெஸ்ட் பெங்கால கனெக்ட் பண்ணும் இதுல இன்க்ளூட் ஆகிற ரிவர் சிஸ்டம் எது எதுன்னு பார்த்தோம்னா பிராமணி ரிவர் அடுத்தது ஈஸ்ட் கோஸ்ட் கேனல் அப்புறம் அப்புறம் மட்டாய் ரிவர் அப்புறமா மகாநதி இதுல இன்க்ளூட் ஆகும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டு த்ரீ கிலோமீட்டர் லாங் அண்ட் இதுதான் வந்து டிராபிக் ஆஃப் கார்கோவை ஹேண்டில் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து நேஷனல் வாட்டர் வே சிக்ஸ் பார்க்க போறோம் அண்ட் இதுதான் நம்ம பார்க்க போற லாஸ்ட் வாட்டர் வே இந்த சிக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டா பார்க்கணும் அதை பார்த்தோம் ஸோ நேஷனல் வாட்டர் வே சிக்ஸ் வந்து அசாம் ஸ்டேட்ல இருக்க லக்கி புட் டு பாங்காவை கனெக்ட் பண்ணும் ஓகேவா சோ இதோட முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம இப்ப கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் 
ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னா நேஷ்னல் வாட்டர் பே ஒன் கனெக்ட்ஸ் இப்போ தான் பார்த்தோம் நேஷ்னல் வாட்டர் பே ஒன் வந்து ஹல்தியா டூ அலகாபாத்தை கனெக்ட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் நேஷ்னல் வாட்டர் வேஸ் கனெக்ட் கோட்டப்புறம் வித் கொல்லம் ஸோ எது எந்த வாட்டர் வே வந்து கோட்டப்புறமே கொல்லமையும் கனெக்ட் பண்ணும்னு பார்த்தோம் கேரளா கோஸ்டல் கேனல் வாட்டர் வேஸ் ஞாபகம் இருக்கா ஸோ கேரளா கோஸ்டல் கேனல் வாட்டர் வேஸ் தான் கோட்டபுரம் டு கொல்லம கனெக்ட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் த லாங்கஸ்ட் வாட்டர் வே இன் த கண்ட்ரி கண்ட்ரியோட லாங்கஸ்ட் வாட்டர் வே இது ஸோ என்டபிள்யூ ஒன் தான் ஹல்தியா டு அலகாபத் தான் வந்து லாங்கஸ்ட் வாட்டர் வே பார்த்தோமா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் In India, ports are categorized as major and non-major ports. Which one of the following is a non-major port? கீழே இருக்க இடத்துல எது வந்து நான் மேஜர் போர்ட் அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி டாஹெச் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் டாஹெச் இஸ் அ நான் மேஜர் போர்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் நாட் ஏ சி போர்ட் கீழே இருக்கிறதுல எது வந்து சி போர்ட் கிடையாது அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி தர்மா தான் கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பாரதி போர்ட் இஸ் லொக்கேட்டட் ஆன் த டெல்டா ஆஃப் ரிவர் பாரதி போர்ட் வந்து எந்த ரிவரோட டெல்டால லொக்கேட் ஆயிருக்குன்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி மகாநதி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பாரதி போர்ட் இஸ் டெவலப்டு ஃபார் தி கஞ்சஸ்டேஷன் ஆஃப் டூ போர்ட்ஸ் தீஸ் ஆர் டீ கஞ்சஸ்டேஷன்னா என்ன டிராஃபிக்கை கிளியர் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த பாரதி போர்ட் உருவாக்குனாங்க எந்தெந்த போர்ட்டோட டீ கஞ்சஸ்டனை கிளியர் பண்ணுறதுக்காக இது உருவாக்குனாங்க அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ கொல்கட்டா அண்ட் விசாகப்பட்டினம் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் சி ரூட்ஸ் இஸ் த ஷார்டஸ்ட் ஃப்ரம் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் ஷார்டஸ்ட் சி ரூட் எது அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா கொல்கட்டா டு யாங்கும் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் விச் இஸ் த ஆர்டிஃபிஷியல் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவோட ஆர்டிஃபிஷியல் போர்ட் எது அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி சென்னையார் மெட்ராஸ் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் டிட்டிகோரின் போர்ட் தான் இந்தியாவோட ஆர்டிஃபிஷியல் போர்ட் அண்ட் டிட்டிகோரின் லொக்கேட்டட் இன் சென்னை தட்ஸ் வை வி ஆர் சூஸிங் சென்னை ஹியர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஸோ இன் இந்தியா விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் நாட் ஏ நேச்சுரல் ஹார்பர் அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க கீழே இருக்கத்துல எதுல வந்து நேச்சுரல் ஹார்பர் கிடையாதுன்னா ஆப்ஷன் பி சென்னை ஏன்னா இப்போதான் பார்த்தோம் டிட்டிகோரின் போர்ட் ஒரு டீப் சி ஹார்பர் விச் இஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் ஸோ நாட் ஏ நேச்சுரல் ஹார்பர் வந்து சென்னை தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஆர்டிஃபிஷியல் கேட்டாலும் சரி நாட் ஏ நேச்சுரல் கேட்டாலும் சரி நம்ம சென்னை தான் சூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் விச் ஒன் அமாங் த ஃபாலோவிங் ஹேஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஷிப் யார்ட் இன் இந்தியா இந்தியாவில் லார்ஜஸ்ட் ஷிப் யார்ட் எங்க இருக்கு அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி கொச்சி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் த ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் புல்லி எக்யூப்டு வித் சோலார் பவர் இஸ் புல்லி கம்ப்ளீட்லி சோலார் பவரால் எக்யூப் ஆகிற இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் எது அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ கொச்சி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபியூச்சர் வீடியோவில் ந